السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ علیہ و اصحاب ہی امن والا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي عليه الصلاه والسلام من يضمن لي بين لحيه وما بين رجليه اضمن له الجنه اضم الله الجنه رواه البخاري وغيره او كما قال عليه الصلاه والسلام عزك امادر جي উপহার আপনাদের জন্য সেটা হচ্ছে আদাবুল কালাম কথোপকথনের কথাবার্তার কিছু আদাব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সুন্দর একটি জবান দিয়েছে আমাদের ঠোঁট দিয়েছে দাঁত দিয়েছে কণ্ঠ দিয়েছে আমরা কথা বলে থাকি এই কথা অবশ্যই মহান রব্বুল আলামিন যা পছন্দ করেন এমন কথাই হতে হবে যে কথা আল্লাহ পছন্দ করেন না যে কথা শরীয় সম্মত না এমন কথা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে মাই আলফেদ উমিন কাউলিন ইল্লা আলাদাই হে রকিব হাতিন মানুষ যা কিছু করতেছে ফেরেস্তারা বসে কিন্তু লিখতেছে ভালো একটা কথা আল্লাহর কাছে এতই পছন্দ হয় যেটার জন্য আল্লাহ তাকে জান্নাতে দেবেন একটা কথা এতই জঘন্য হয় আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় যার কারণে মানুষকে আল্লাহ যার নামে দেবেন এই জন্যে আমাদেরকে কথা বলার ব্যাপারে মনে রাখতে হবে কোনোভাবেই যেন এমন কথা না বলি যে কথা আল্লাহ পছন্দ করেন না যে কথা শরীর সম্মত না আমাদের কথা বলার ব্যাপারে আমাদের জহব্বাকে কন্ট্রোল করতে হবে আল্লাহ নবী আলী সাল্লাত আসসালাম বলেছেন দুইটা ছিদ্র সবচেয়েতে মানুষকে বেশি জাহার নামে নিয়ে যায় একটা হচ্ছে মুখ আর একটা হচ্ছে মানুষের লজ্জা স্থান এই দুইটা বেশ কারণ হবে বেশি সংখ্যক মানুষ এই দুইটা কারণে জাহার নামে যাবে এই জন্য আমরা কথা বলার কিছু আদব রক্ষা করব আমরা এগুলিকে শিখি এবং জানি আমল করি আমাদের প্রতিটি কথাকে ভালো দিন এবং দুনিয়ার কল্যাণে আমরা যেন বলি অকল্যাণকর অমঙ্গলকর অনিষ্টকর দুঃখজনক কষ্টজনক যেন আমরা কথা না বলি প্রথম যেটা আমাদের আদবের মধ্যে কথা বলার সেটা হচ্ছে কি আমাদের জীবকে হেফাজত করা জীবকে হেফাজত করা কারণ মানুষ এমন একটা কথা বলে যার ফলে তাকে জাহার নামে আল্লাহ দিয়ে দেন এমন একটা কথা বলেন যার কারণে আল্লাহ তাকে জাহার নামে দেন মানুষ অনেক সময় একটা কথা বলে তার সাথীদেরকে হাসাবের জন্যে কিন্তু আল্লাহ সেটার কারণে তাকে জাহার নামে প্রবেশ করান এই জন্যে আল্লাহ নবী আলী সাল্লাত আসসালাম বলছেন ইন আবদুল কালিমা মিন রিদওয়ান মানুষ একটা কথা বলে আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা যেটার ব্যাপারে সে কোনো গুরুত্ব দেয় না আল্লাহ রব্বর তার মাধ্যমে তার মর্তবা মর্যাদা উঁচু করে দেন আবার জাহান্নাম মানুষ একটা কথা বলে যেটা নিয়ে কোনো হচ্ছে চিন্তা ভাবনা করে না চিন্তা ছাড়াই বলে ফেলে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কথা যার কারণে আল্লাহ তাকে জাহান নামে দেবেন বোখারি শরীফের হাদিস সুবহান আল্লাহ আজিম এই জন্যে মানুষকে জাহান নাম তার এই জীব জাহান নামে নিবে এই জন্য আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের কথা বলার সময় আমরা কোনোভাবে যেন এমন কথা না বলি যে কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন পছন্দ করেন না সকালবেলা যখন মানুষ প্রভাত করে তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার জীবকে বলে তুমি আল্লাহকে আমাদের ব্যাপারে ভয় করো তুমি যদি ঠিক থাকো আমরা ঠিক থাকব তুমি যদি বাঁকা হও আমরাও বাঁকা হয়ে যাব এই জন্যে জীবকে প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই ধরনের প্রথম সকালবেলা উঠেই তাদেরকে কি করে তাকে কি করে সাবধান করে দেয় এই জন্যে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের জীব কন্ট্রোল করা অত্যন্ত জরুরি এরপরে দ্বিতীয় আদব সেটা হচ্ছে ভালো কথা জানা থাকলে বলুন না হলে চুপ থাকুন আল্লাহ নবী আলী সাল্লাত আসসালাম বলেন মানখানাইমত যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ইমান এনেছ ভালো কথা বলো নয়লে চুপ থাকো অনেক সময় জহব্বা চামড়ার মুখ আর জহব্বা দিয়ে যা ইচ্ছা তাই বলবেন তা হবে না কারণ সেটা অনিষ্টকর হলে খারাপ হলে আপনার বিপক্ষে কাজ করবে এই জবান এই হাত পামুক আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করবে কেমত দিন সাক্ষী দেবে অতএব আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এমন কোনো কথা বলা যাবে না যেটা নোংরা কথা পচা কথা গান্ডা কথা এমন কথা আমাদের বলা যাবে না এরপরে যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে 
কথার মধ্যে আদব ভালো কথা দান খাইরাত একটা ভালো কথা বলবেন এটা একটা জন্য আপনি সৎকার করলেন দান করলেন মানুষ যখন প্রভাত করে তার প্রতিটি জোর প্রতিটি জোড়ার মধ্যে একটা করে সৎকার দেওয়া দরকার সে একটা যখন কি বলে দুইজনের মধ্যে আপোষ করে দেয় তখন সেটা একটা সৎকা হয়ে যায় একজনকে তার কোনো মাল কোনো সামান উঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে সেটা তার জন্য সৎকা হয়ে যায় সে একটা সুন্দর কথা বলে সেটা তার জন্য সৎকা হয়ে যায় নামাজের দিকে যায় সেটা তার দান সৎকা হয়ে যায় একটা রাস্তা থেকে কষ্ট দেয় একদিন সরিয়ে দেয় সেটা তার জন্য দান সৎকা হয়ে যায় এইভাবে প্রতিটি কথা সুন্দর কথা তার জন্য কি দান সৎকা এই জন্যে যত সুন্দর কথা উত্তম কথা কোরআনের কথা হাদিসের কথা মঙ্গলজনক কথা বলবেন প্রতিটি আপনার জন্য সদকা হয়ে যাবে দান হয়ে যাবে এই জন্য আমরা যেন খেয়াল রাখি কথা বলার ব্যাপারে এরপরে যত কথা কম বলা যায় কম বলা যায় প্রয়োজনে ছাড়া অপরিজনের কথা না বলা বেশি বেশি কথা না বলা আল্লাহ নবী আলিসাল্লাম যারা বেশি বেশি কথা বলেন তাদের ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন এই জন্যে বরং জঘন্য মানুষ ওরাই যারা বেশি বেশি কথা বলে কথাকে খুব মানে ই করে মানে আর্ট করে এবং কথাকে বলার সময় তাকাব্বরি করে বলে এদের ব্যাপারে আল্লাহর নবী আমাদেরকে নিষেধ করে দিয়েছেন এইভাবে কথা বলার সময় গিবাদ থেকে এবং চুগুলগুলির থেকে দূরে থাকতে হবে গিবাদ হলো দিকরু কা আখা কা বিমা একরাহ যেটা তোমার ভাই বোন অপছন্দ করে এমন কথাটা বলাই হচ্ছে গিবা গিবা মানে কি গাইব থেকে অনুপস্থিতি কোন ব্যক্তি অনুপস্থিতি তার নিয়ে এমন কোনো কথা বলা যেটা সে অপছন্দ করে সেই জিনিসটা যদি তার মাঝে থাকে তাহলে গিবদ আর যদি না থাকে তাহলে তো তোহমত হয়ে গেল আরও কঠিন হয়ে গেল এই জন্যে আমাদেরকে গিবদ থেকে আজ এমন কোনো মজলিস দেখা যায় না যেখানে কিছু গিবাদ দোষ চর্চা করা হয় না এটা বড় কঠিন আল্লাহ নবী আলিসাল্লাম এই গিবাদ থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন একে একটা জঘন্য সাদৃশ্য দিয়েছেন যে তোমার মৃত্যু ভাইয়ের লাশ খাওয়া মৃত্যু ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার তুমি কি পছন্দ করো অবশ্যই না তাহলে মৃত্যু ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সঙ্গে একে তুলনা করা হয়েছে ওলা একটা বাদুকুম বাদুকুম দয়াশীল অতএব আমাদেরকে মানুষের দোষ ত্রুটি তালাস করা তাদের ভুল ত্রুটি বলে বেড়া এমনই যদি কেউ করে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে তার ঘরের মাঝে অপদস্থ করবেন অতএব এইভাবে আমাদের কি করতে হবে দূরে থাকতে হবে গিবত করা থেকে এইভাবে আমাদেরকে চুগুল খুরি থেকেও দূরে থাকতে হবে কিছু অবস্থা আছে যেখানে গিবত করা জায়জ আছে ছয়টা অবস্থায় গিবত করা জায়জ ওলামারা বলেছেন একটা হলো জুলুম কেউ যদি মাজলুম হয় তাহলে তার এই জুলুমের কথা যে তার এই জুলুম বন্ধ করতে পারবে বিচারকের কাছে বাদশাহর কাছে কাজীর কাছে যার ক্ষমতা আছে তার কাছে বলতে পারবে যার ক্ষমতা নেই যেখানে সেখানে বলে বেড়াবে সেটা তখন গিবাতের অন্তর্ভুক্ত হবে এভাবে কোনো অশ্লীল কোনো মনকার কোনো গৃহীত কাজ দূর করার জন্যে সেটা প্রকাশ করতে পারে এমন একজন ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলল ওইখানে অমুক ব্যক্তি অন্যায় করছে অমুক জায়গা এই ব্যক্তি এই করছে অমুক ব্যক্তি এই কাজ করে এবং তার ক্ষমতা আছে এটা দূর করার তাহলে তার কাছে এই কথা বলা যায় যাচ্ছে এইভাবে ফতুয়া জিজ্ঞেস করার জন্যে গিবাত করা যায় যাচ্ছে বলতে পারে কাজীর কাছে গিয়ে বাদশার কাছে আমার ভাই বা অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি জুলুম করেছে এখন কি হবে অথবা এভাবে যদি বলে কোনো ব্যক্তি যদি এভাবে জুলুম করে এভাবে অন্যায় করে তার করণীয় কি কি করতে হবে তার বিচার কি এভাবে মুসলমানদেরকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য বেদাতিদের বেদাত থেকে কোনো ব্যক্তির ভুল ত্রুটি যার সমাজে অনেক বড় নাম ধাম আছে কিন্তু তার অনেক ভুল ত্রুটি আছে মানুষ সেই গলতের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারে অনেক বেদাত অনেক কথাবার্তার মধ্যে মানুষ তাকে নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করছে সেই জন্য তার থেকে সাবধান করার জন্য তার ভুল ত্রুটি ধরে দেওয়ার জন্য সেটাও কি জায়জ রয়েছে এই জন্য ওলা মারা জারহে তাদিল রেজাল শাস্ত্রে যে সমস্ত বর্ণাকারীরা হাদিস বর্ণাকারী দুর্বল মজু জাল তারা মিথ্যা বলতো এ বলতো এ নিয়ে তাদের জীবনী আলোচনা করেছেন এগুলি জায়জ রয়েছে তবে নসিহতের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যেন না হয় এভাবে যারা তার বিদাত এবং তার ফাঁসে কি ফাজিরি তার পাপ পাপা পাপা পাপের কাজ প্রকাশ্য স্পষ্টভাবে করে বেড়ায় তাদের ব্যাপারে যেরকম কেউ হয়তো মদ পান করে কেউ হয়তো মানুষকে ভালো কাজ থেকে বিরত রাখে 
কেউ হয়তো ট্যাক্স গ্রহণ করে কেউ হয়তো এইভাবে বাতিল কোনো কাজ প্রচার করে প্রসার করে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা বলা যাবে এটাকে প্রকাশ করে দেওয়া যাবে যে মুখে এই করে এই করে এটা মানুষের কাছে বলা যাবে কারণ সে নিজেই তো প্রকাশ করে গোপন রাখে না এইভাবে প্রয়োজনে নিজের পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে কারণ অনেক সময় হতে পারে একজন মানুষের নাম আবদুল্লাহ চিনে না তাহলে ওই যে অন্ধ আবদুল্লাহ এই অন্ধ বলা এইভাবে ওই যে ল্যাংড়া আবদুল্লাহ এই ধরনের বলা যায় যাচ্ছে যেটা হাদিসের রাবিদের ব্যাপারে ব্যবহার হয়েছে এখন আমাদের মনে রাখতে হবে চুগুল খুরি থেকেও দূরে থাকতে হবে চুগুল খুরি হলো এর কথা ওকে ওর কথা ওকে বলে কি করা ঝগড়া লাগাই দেওয়া চুগুল খুরির ব্যাপারে আমাদের কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে তার মধ্যে একটা হলো কি যে যে চুগুল খুর চুগুল খুর করবে সে ফাঁসেক সে ফাঁসেক পাপিষ্ট তার কথা বিশ্বাস করা যাবে না দুই নম্বরে তাকে নিষেধ করতে হবে দেখো এই কাজটা কিন্তু ভালো না তুমি যখন কাজটা করতেছ এই কাজটা ভালো না এটা থেকে তুমি বিরত থাকো তিন নম্বরে তাকে ঘৃণা করতে হবে কারণ সে শরীয়তের পরিপন্থী কাজ করছে চার নম্বরে সে যে খবর দিয়েছে তার ভাই সম্পর্কে তার ব্যাপারে সে কি করবে না কোনো খারাপ ধারণা নিবে না কারণ খারাপ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা আল্লাহ নবী বলেন ইয়া কুমল ও ইয়া কুম ওজানুল হাদিস তোমরা কুধারণা থেকে দূরে থাকো কারণ কুধারণা করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা এইভাবে যখন সে তার ভাই সম্পর্কে কোনো কি করেছে শুনেছে কোনো চুগুল খুরির চুগুল খুরের মাধ্যমে সে যেন তার পিছনে না লেগে পড়ে সত্যি কি করে সত্যি কি বলেছে এটার পিছনে তালাস তালাস যেন না করে এবং যে জিনিসটা সেই চুগুল খুর করেছে সেটা যেন নিজের জন্য সে রাজি না হয় অর্থাৎ সে নিজেও যেন চুগুল খুরি শুরু না করে এভাবে আমাদেরকে আরও মনে রাখতে হবে যে যা কিছু শুনবেন সবই প্রকাশ করে বেড়াবেন তা চলবে না আল্লাহ নিবল কাফা বিল মারে কাজি বানি ও হাত দিতে হবে কুল্লি মাসামে মুসলিম শরীফ হাদিস একজন মানুষের মৃত্যু খাওয়ার জন্য যথেষ্ট যা শুনে যেখান থেকে সব মানুষের কাছে প্রচার করে বেড়ায় এটা মৃত্যু খাওয়ার জন্য যথেষ্ট এইভাবে মিথ্যা থেকে দূরে থাকতে হবে মিথ্যা কথা বলা থেকে আল্লাহ নবী আলী সাল্লাম বলেন ও ইয়া কুমল কেদিব তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকো ফাইনাল কেদিবা ইহাদিজ আল ফুজুর কারণ মিথ্যা মানুষকে অন্যায় অশ্লীলের দিকে খারাপের দিকে নিয়ে যায় ওয়াইন্নার রাজুল আল্লাহ একদম হাত্তা ইউক্ত বাইন্দাল্লাহি কেজাবা একজন মানুষ মিথ্যা বলায় সবসময় তালাশ করে কীভাবে মিথ্যা বলবে আর শেষ পর্যন্ত তার নাম লেখা হয় কি কেজাব মহা মিথ্যুক বড় মিথ্যুক এই জন্য মিথ্যা বলা থেকে দূরে থাকতে হবে মিথ্যা বলা মুনাফিকের আলামত আয়াতুল মুনাফিকের সালাস ইজা হাদ্দা সা কেজাব ওয়াইজা ওয়াদ আখলাব ওয়াইজা তুমিনা খান আল্লাহ নবী আলী সাল্লাম বলেন মুনাফিকের আলামত তিনটি জন কথা বলে মিথ্যা বলে ওয়াদা করলে খেলাপ করে ওয়াদা খেলাপই করে আর কোনো আমানত রাখলে আমানতের খেয়ানত করে এই জন্যে এই বুখারি মুসলিমের এই যে একজন মুমিন মুসলমান মুনাফিকের আলামত তার মধ্যে থাকা মোটেই উচিত নয় এই জন্যে যারা মিথ্যা বলবে তাদের থেকে আমাদের দূর রাখতে হবে সবচেয়ে বড় মৃত্যুক যারা আল্লাহর নামে রাসুলের নামে মিথ্যা বলে যারা মিথ্যা কসম খেয়ে কাউরি সম্পদ কি করে নাই ভোগ দখল করে নাই বা জবরদস্তি নিয়ে নেয় মিথ্যা কথা বলে আল্লাহর পরে মিথ্যা বলতে অর্থ কোরআনের যদি কেউ তাফসির ব্যাখ্যা নিজে ইচ্ছে মতো করে সে বড় বোধ্যুক এভাবে যে আল্লাহর নবীর উপরে জাল হাদিস বানিয়ে মিথ্যা বলে তার ঠিকানা জাহান নাম এভাবে কোনো ব্যক্তির আল্লাহর কসম খেয়ে সে কি করল একজনের মাল ভক্ষণ নিয়ে নিল জোর করে এটা কিন্তু তার জন্য কি হবে হারাম হয়ে যাবে বিশেষ কিছু অবস্থাতে মিথ্যা জায়জ রয়েছেন যেরকম দুইজনের মধ্যে মীমাংসার জন্যে হয়তো একজনকে বললেন আসলে তোমাদের দুইজনের মধ্যে এই ঘটনার পরে তোমার বন্ধু বড় টেনশন কিভাবে তোমাদের তোমার সঙ্গে সম্পর্ক করবে সেটা সে কিন্তু খুব অধীরভাবে চাচ্ছে আসলে তো হয়তো কিছুই বলে নাই বা তোমার সম্পর্কে ভালো বন্ধু করেছে এর কাছে এসে বলে এভাবে মিথ্যা বলে দুজনের সম্পর্ক গড়িয়ে দেওয়া এটাই হলো উচিত কিন্তু আমরা উল্টাটা করে থাকি দুই নম্বরে যুদ্ধক্ষেত্রে মিথ্যা বলা যায় যাচ্ছে হয়তো ভারী অস্ত্র নাই তারপর হয়তো বলতে পারে এই অমুক ভারী অস্ত্রটা এবার রেডি করো বা এভাবে মিথ্যা বলা যায় যাচ্ছে এভাবে স্বামী স্ত্রী একে অপরে ভালোবাসা প্রকাশের জন্যে হয়তো মিথ্যা বলতে পারে যেগুলি যে জিনিসগুলি জরুরি না লাজম না যে সে ব্যাপারে মিথ্যা বলতে পারে হতে পারে ভালো জটুক বাসে তার চেয়ে বেশি প্রকাশ করা এর মাধ্যমে একে অপরের ভালোবাসা আরও গভীর হবে হয়তো দিনে একবার স্মরণ করেছিল পাঁচ দুইবার করেছিল বলতে পারে তোমাকে আমি দশবার স্মরণ করেছি তোমার কথা বারবার মনে পড়েছে এভাবে ভালোবাসা প্রকাশের জন্যে এবং যে ধরনের ওয়াদাগুলি করা 
মানে ওয়াদা করার পরে সেই ওয়াদা পূরণ করা জরুরি না এমন ওয়াদা যদি করে সেক্ষেত্রে ভালোবাসা প্রকাশের জন্য জায়জ রয়েছে তবে এমন কিছু ওয়াদা করবে না যেটা পূর্ণ করা জরুরি এবং করতে পারবে না বা এমন কিছু মিথ্যা বলবে না যেটা বাস্তবে তার বিপরীত তাহলে সেখানে মিথ্য প্রমাণিত হলে এক অপরের ভালোবাসা আরও কমে যাবে এভাবে কথা বলার ক্ষেত্রে কোনো অশ্লীল কথা ইচ্ছা করে অনিচ্ছা করে বলা যাবে না আল্লাহ নবী আলী সাল্লাত আসসালাম তিনি লাম কুন নবী সাল্লাম ফাহেশন আল্লাহ মতো ফাহেশন তিনি স্বভাবগতভাবেই বাজে কথা বলতেন না আর ইচ্ছা করেও বলতেন না বরং আল্লাহ নবী বলছেন ইন নামিন খিয়ার একুম আহসান একুম আহসান একুম খলুকা তোমাদের মধ্যে বা আখলাকা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যার চরিত্র সুন্দর এই জন্য একজন মমিন কখনোই মানুষকে কি করে না লানত অভিশাপ করে না সে বাজে কথা বলে না সে কখনো কাউকে তান্ত্রিক না বা কোনো কট্টর শক্ত কথা বলে না এটা মমিনের পরিচয় এই জন্যে আমাদের কথা বলার ক্ষেত্রে কোনো বাজে কথা ফালতু কথা বলা যাবে না বিশেষ করে যারা অভিশাপ করবে তারা সিদ্দিক মহাসত্যবাদী হতে পারবে না কেমতের দিন তাদের সাক্ষী এবং কোনো সাহা কি বলে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না আল্লাহর নবী সিদ্দিক বলছেন লাই আম্বাগিলি সিদ্দিক আইয়া কুন আল্লাহ আনান যে সিদ্দিক হবে মহাসত্যবাদী হতে চাইবে অন্তর্ভুক্ত হতে চাইবে সে যেন লা আন না হয় সে যেন অভিশাপকারী না হয় কারণ অভিশাপ মানে আল্লাহর রহমত থেকে কাউকে বঞ্চিত করার বদ্ধ করা আর একজন মমিন হয়ে মুসলমান হয়ে আর একজনের জন্য এমন করাটা মোটেই উচিত না এরপরে কথার যেটা আদবের মধ্যে হলো যে সত্য যদি হয় তবু সে ঝগড়া ঝাঁটি থেকে দূরে থাকে একজন দুইজনের ঝগড়া আসলে ও যে সেই হয়তো সত্য সেই সঠিক আছে তারপরেও ঝগড়া না করার জন্য চুপ থাকে হ্যাঁ এই জন্য ঝগড়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য ঝগড়া ছেড়ে দেয় যদিও সে কি সত্য সেই মানে আসলে আছে তারপরও ঝগড়া লেগে যাবে ওই জন্য চুপ থাকে সেটাও কি একটা আদবের অন্তর্ভুক্ত তার ব্যাপারে আল্লাহ নবী আলী সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আনা যাই মন বিবাহিত ফিরাবাদিল জান্না আলিমান তার কাল মেরা ওয়াইন কানা মাহিকান সত্য হলেও যে ঝগড়া লেগে যাবে এই জন্যে সে কি বলে না কথা কি বলে ঝগড়া ছেড়ে দেয় ঝগড়া করে না যদিও সে সত্য আছে সঠিকে আছে সে ব্যক্তির আমি জান্নাতের পাশের জান্নাতের ঘরের আমি তার জন্যে কি চাইম আমি সর্দার আমি দায়িত্বশীল এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা ছেড়ে দিবে এমন কি মজাক করেও মিথ্যা বলবে না জান্নাতের মধ্যখানে তার ঘরের জন্য আমি জামিনদার এইভাবে যে ব্যক্তি সুন্দর চরিত্র তার গড়বে তৈরি করবে সেই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের উপরের এখন উপরিস্থানের ঘরের আমি জামিনদার এভাবে আল্লাহ নবী আলী সাল্লাম ঝগড়া যদিও সে সত্য যদিও সে সঠিক বা সেই হক তারপরও ঝগড়া করে না ঝগড়া বন্ধের জন্য কথা ঝগড়া ছেড়ে দেয় ঝগড়া করে না সে ব্যক্তির জন্যে এত বড় আল্লাহর নবী সুসংবাদ দিয়েছেন এভাবে মানুষকে হাসাবের জন্য কথা বলা নিষেধ আল্লাহর নবী আর আজকাল দেখা যায় অনেক বক্তা বানিয়ে নিজের কথা অন্যের কথা বানিয়ে বানিয়ে গল্প করে কথা বলে মানুষকে হাসায় মানুষকে অবাক করে এই ধরনের আশ্চর্য করে এটা জায়জ নেই ওয়াইলুল্লাদি ইউ হাত দে সুপা ইয়াক দি বলি ইউ হে কবিহিল কম ওয়াইলুল্লাহ ওয়াইলুল্লাহ আল্লাহ নবী আলী সাল্লাত সাল্লাম বলছেন ওয়াইল ধ্বংস ওই ব্যক্তির জন্যে যে মানুষকে কথা বলার সময় হাসাবের কথা বলে তার জন্যে কি ওয়াইল 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 এভাবে যদি কথা বলার সময় কোনো মানুষ আপনার সঙ্গে কথা বলছে ডানে বামে দেখছে তাহলে বুদ্ধ হয়েছে একটি আমানত আমানত অতএব এই কথা যেন কেউকে না শোনান কাউকে না বলেন কথাও একটা আমানত এভাবে কথা বলার সময় বড় বড় ব্যক্তিকে কথা বলার সর্বপ্রথম চান্স দেওয়া সুযোগ দেওয়া কয়েকজন যদি থাকে এর মধ্যে যিনি বয়স্ক হবেন অভিজ্ঞ হবেন যিনি প্রবীণ হবেন তাকেই কথা বলার সুযোগ দিতে হবে এভাবে কথা বলার সময় কেউ যদি কথা বলে তাহলে কথা কেটে না দেওয়া কথা বলছে শেষ করতে দেন তারপরে আপনার কথা বলেন অনেকের কম্পাস আছে কথার মধ্যে কথা কথার মধ্যে কথা কথা কেটে দেওয়া এইভাবে কথা বলার আদবের বিপরীত জিনিস এভাবে কথা বলার সময় ধীরে ধীরে কথা বলা এমনভাবে না বলা যে কথা মানুষ বুঝতে পারে না আল্লাহ নবী আলী সাল্লাম এমনভাবে কথা বলতেন কেউ গণনা করতে চাইলে গণনা করতে পারতেন কথাগুলিকে একটা কথাকে তিনবার রিপিট করতেন যাতে করে কারণ লিখা এবং বলা সবসময় অন্যের জন্যে আপনি যখন লিখতেছেন তখন সেটা অন্যের জন্য ভালো করে লিখেন যখন বলতেছেন যে অন্য এ কথাটা বুঝতে পারে সেভাবে বলার চেষ্টা করুন এভাবে কথা বলার সময় অপরিয় জনে শব্দ উঁচু বেশি না করা 
শব্দ উঁচু না করা শব্দ দূষণ এর মাধ্যমে মানুষ কানে শুনতে কষ্ট পায় আল্লাহ বলছেন ওয়াকদুল মিন সৌতিক তোমার কথাকে তুমি নিচু করো ইন না আনকার আল আসোয়াতিল সৌতুল হামির সবচেয়ে জঘন্য আওয়াজ হচ্ছে কি গাধার আওয়াজ কারণ গাধার চিৎকার করে মারাত্মকভাবে এই জন্য জোরে চিল্লিয়ে বা বিকট আওয়াজ করে অপরিয়োজনে কথা বল বা প্রয়োজনে হয়তো কোনো সময় দূরে কাউকে বা কোনো কথাকে তাগিদ করার জন্য কিন্তু চিলিয়ে মানে বেশি মারাত্মক করে কথা বলা এটা কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলী পছন্দ করেন না এভাবে কথা বলার সময় কিছু শব্দ আছে যেগুলি থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে কিছু শব্দ যাকে মানুষকে কাফের ফতোয়া দেওয়া ফাঁসের ফতোয়া দেওয়া বেদাতি ফতোয়া দেওয়া না জেনে না বুঝে এ সমস্ত ফতোয়া থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে এইভাবে অমুক ব্যক্তি হালাক হয়ে গেছে এভাবে বলা যাবে না এভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা যাবে না এইভাবে আমাদেরকে যে জিনিসগুলি কসম খাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নামের কসম খেতে হবে আল্লাহর সেফাতের তাল্লাহ বিল্লাহ ওল্লাহ অথবা ওল্লাজি নফসি বিয়াদি বওয়াই মিল্লাহ ওয়ালা ও মোকালিব আল কুলুব ওরব্বিল কাবা ওরব্বিল সামা এভাবে আল্লাহর গুণবাচক বা আল্লাহর কোনো মাখলুকাতের দিকে আল্লাহর নাম সম্পৃক্ত করে কসম খাওয়া যায় এভাবে আমাদের কসম আল্লাহ চা অন্যের কসম থেকে বিরত থাকতে হবে এভাবে তালাকের কসম খাওয়া যাবে না এভাবে আমাদের কোনো মুনাফিক ব্যক্তিকে সাইয়েদ বা সাইয়েদি মিস্টার হ্যাঁ এভাবে বলে তাকে আহ্বান করা যাবে না আজকাল এভাবে কোনো জামানাকে কসম খাওয়া যাবে জামানাকে বা সময়কে যুগকে গালি দেওয়া যাবে না এই যুগটা খারাপ বা অমুক তমুক এইভাবে বলা যাবে না আমাদেরকে এইভাবে কোনো ব্যক্তির প্রতি হারাম তোমার প্রতি হারাম সত্যিকারে কোনো কথা জিনিসটা যদি আল্লাহ হারাম না করে থাকেন তাহলে বলুন তোমার প্রতি হারাম এই কথা বলা তোমার হারাম এই জায়গায় যাওয়া হারাম এই কাজ করা সত্যি সেটা যদি হারাম হয় তাহলে বলা যাবে আর যদি হারাম না হয় তারপরে তা কারোর প্রতি হারাম করে দেওয়া তোমার এটা চলবে না হারাম এরকম কথা বলা যাবে না আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে এই ধরনের আ কথার যে আদব এগুলিকে রক্ষা করে মেনে চলার তফিক দান করুন এবং আমাদেরকে আমাদের ভালো মঙ্গলজনক কথা বলার আমাদেরকে তফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবারাকাতু